结束两个世界的呼吸，对彼此很好奇。无解交锋改不掉嘴硬，明明就心动的不行。您好，我是您的住家保洁员施双娇，请多关照。你好，进来吧，记得消毒，还有换鞋子。哦。要不我先去把行李安置在房间里，卧室是在这边对吧？等等吧，要不然先喝口水最近过得好吗？还可以。怎么过来的？怎么行李箱这么小一个？我坐公交车过来的，行李带的不多，反正应该也不会住很久吧。谁说不会住很久的？如果说东贤是负责我公司的一切的话，你就是负责我家里的一切。好的。那我现在应该做什么呢？我们应该，我们应该来明确一下工作内容。既然你都来了，我们就先约法三、三十张吧。三十张。是啊，因为我对朱家的清洁是蛮严苛的，呃，只约法三张的话是无法涵盖的。记好了。哦。进屋之前呢，一定要进行严格的全身消毒。进家门后，第一件事情一定是洗手，七步洗手法，至少洗两遍。扫地清洗完之后呢，记得使用消毒液搭配蒸汽拖把全面杀菌。呃，对不起。这边请。卫生间的马桶还有洗手池，每六小时需要消毒一次。洗过的衣服呢，都要套上防尘套，颜色由浅至深，摆放整齐。餐具呢，每天必须要高温杀菌，这些东西我会做成表格打印出来。
记得，每天都要签到座记录。哦。台面、桌子、椅子、柜子这些隐藏的角落，包括沙发底下、柜子后面、顶棚的死角，还有上面容易积灰的地方，也都要清理干净。啊，等。你这身衣服不合规范。啊，顾总，谢谢你为我准备的衣服。大小刚合适。你可以去工作了。好的，顾总。你的情况我大致了解了，目前你的情绪不是很稳定，可能是因为刚考上大学吧，一下从之前的高压中解放出来。我给的建议就是，好好工作，好好休息。陆显哥，你到底有没有在听我说啊？哎，现在是下午一点，你中午午休特意把我叫过来，基本上只问了一件事情，就是朱颜到底喜不喜欢你。是啊，你就帮帮我嘛。我做的是心理咨询，又不是情感咨询，这两个有什么区别吗？哎，你就帮帮我吧，你不是情场高手吗？听，情场高手啊，你怎么看出来的？你看你每天有这么多女孩子围着你转呢，那都是我的客户，好不好？那你看过这么多案例，帮我想想看，我现在应该怎么做？他一出现，你的心就砰砰跳，既羞涩又兴奋。可是他对你是什么感觉呢？你该主动出击吗？何不做个测试试一试呢手机怎么不带在身上？我忘了。现在约法三十加一张，手机请随身携带，时刻保持良好的沟通状态。收到通知之后，三分钟之内回复。可是我工作起来，有的时候听不见手机。那就把提示音开到最大。好的，顾先生，你该不会是为了提醒我看手机，故意跑出来一趟吧？我是要喝水，顺便。
什么？啊啊啊啊！好，眼睛好了。别动，别动，啊。尝试和对方眼神交流，如果对方久久凝视，证明他非常爱你。对不起，顾总，呃，我很小心没有碰到你的头发。如果紧盯不放，证明你脸上有脏东西。垃圾要即刻丢掉，你放在桌上干嘛？我还没有弄完，所以我我待会儿弄完了会一起扔掉的。不要碰我，我自己来。他这次真的是有点奇怪，有的时候就默默的观察我，有的时候又突然出现在我身后，用一种很奇怪的眼神看着我。你说，他有没有可能是？不是，你别想多了。要不就这个套餐。那你之前不是说，如果一个男生喜欢你，他就会有什么什么样的反应吗？那就这两个套餐。他可能就是闲的无聊。我跟你说，你别误会啊。如果以后相处起来有你尴尬，闲的无聊，闲的无聊会用纸巾帮你擦脸吗？闲的无聊会假装端着水杯喝水吗？闲的无聊他会。要不然咱把水换成可乐吧。你到底有没有在听啊？啊，我我在听呢，你说。那就还是矿泉水吧。嗯，谢谢。这次。病好像又严重，他对卫生的要求比以前更严苛了。我都不知道我还能不能做好这份工作。走啊，快开场了。走吧。有一节空我先挂了。好。谁的电话啊？没谁。这么神秘啊？他是。啊，露露啊，我高中同学，这部电影他一直很想看，所以我就带他来了。要是没什么事，我先走了。哎，那如果你的客户一直在单方面追求，还总是碰壁，你会让他怎么做？你呀、啊，现在还没有明白朱颜的心思，能做的就是做好自己。却朱颜的心思。姐姐好，谢谢姐姐请我们看电影。哎，你也可以不用叫姐姐的。不是姐姐，难不成是阿姨啊？哼，你倒是穿的挺凉快的。嗯，怎么了？我觉得挺好的呀，反正我还年轻呢。姐姐，你不会还穿着秋裤吧？哎，电影开场了，我们进去吧。走吧。Thank <laughs> you. 
。姐姐，姐姐，你是不是嗓子不舒服呀？没有，就是今天有点不舒服。姐姐，你要是嗓子不舒服的话，你就出去咳吧，这样会影响别的观众的。不知道顾总喜欢喝哪个呢？这么犹豫啊，那就都买就好了。你怎么过来了？忽然想到我有别的东西要买。你有什么要买的，打电话告诉我，我帮你买就好了。还好现在超市人不多，不然你又该不舒服了。你刚刚说要买什么？你去看一下水果吧，我的东西我自己看着办。对不起，帮我来双这个吧。好的，我帮您拿双新的。谢谢。还有什么没买？水果买好了。嗯、呃，那我们还差。二位要不要看看我们新出的情侣睡衣？是跟知名设计师合作的限量款，今天是优惠活动的最后一天了。不用了，我们不是。我忽然想到，我的睡衣该换了。情侣套装比单买一件划算多了。既然更划算，那就来一套吧。那您看看您要什么配色？这边还有更多款式。要不您问问您女朋友？嗯。呃，呃，嗯，您误会了，我不是。呃，对不起啊。那您问问您老婆。你喜欢什么颜色？那就粉色和黑色那个吧。好的，谢谢。顾总，买回来的东西我已经整理好了。这个拖鞋放哪儿合适啊？这拖鞋是给你的，你现在拖鞋太大了，容易绊脚。谢谢顾总。顾总，那我继续去工作了。哎，等一下。刚买的东西不消毒也不清洗，直接穿了。啊，对不起，顾总，我立刻去换掉。别动，整个这一块还有沙发，全部都要重新消毒一次，还有刚买的衣服也全部要洗。你知道怎么洗吗？嗯，就用洗衣机洗就好了吧。但深色的衣服还有浅色的衣服、毛巾还有袜子，全部要分开洗。用不同功效、不同酸碱度的洗衣液，这些我都有标注的。嗯，还有洗完的衣服。一定要烘干机消毒杀菌，千万记住，乳胶、海绵以及橡胶还有丝质的衣物，绝对不可以用烘干机，不然是会有褶皱的。明白。我还没说完呢。晒干的衣服千万注意，空气中可能会有些肉眼看不见的污染颗粒，会附着在衣服表面。如果弄不干净的话，也是要重洗，我会检查的。肉眼看不见还怎么检查？要准确做好消毒。做好才可以休息。好。不
不愧是皇室。都是假的，那是因为你根本就不懂爱情。我是不懂爱情，但是有一首歌不是这样唱的吗？男人不应该让女人流泪，所以如果是我的话，我绝对不会让我自己喜欢的女生哭的。那你现在不是让我哭了？逗你玩的了，走啊，回家了。我先回去了，我送你吧。俊杰，嗯，你可以送我一下下吗？我们家门口路灯坏了，我害怕。要不然咱们可以先送姐姐回家，然后你再送我回家。不用了，我正好还要自己逛逛。哎，这，陆显哥不是在坑我吗？这种爱情电影对你来说是不是很无聊？呃，没有啊，我觉得还蛮感人的。你也被感动了？嗯。那你觉得哪里最打动你？呃，那个，我觉得有些音乐还蛮好听的，还有一些画面，我觉得他拍的还蛮漂亮的。就这样？呃，其实我觉得不太合理。这个男主角太不理智，可是爱情就是这样的，爱情就是没有理智，明知不可为而为之。哦，那我要谢谢你，今天请我看电影。不客气，反正也是公司发的票。倒是我该谢谢你，答应出来陪我看。我不是说过吗？只要你有任何需要，随时都可以找我的。那你出来跟我看电影，顾总才知道吗？现在还不知道，我晚点会跟他汇报的。东西也不着急用，还非得让我消毒，用了又得洗，洗了又得消毒，也不知道消那么多遍干什么。有点细菌怎么了？不好吗？提高一下免疫力不好吗？唉。浴巾，浴巾是用三十五度以下的水加上碱性洗涤剂手洗。顾总都替我准备好了。嗯，好香啊，有一股太阳的味道，干干净净的，真是太舒服了。那你出来跟我看电影，顾总才知道吗？东贤，你怎么来了？哎，顾总，我
，有一件事情想跟你说一下。你怎么了？进来说。我其实我洗完了。东西，你怎么来了？呃，不好意思，不打扰你们了。不打扰，我是过来工作的。工作？哦、啊，那那你们先忙吧我，我先走了。等一下，东西，你是不是误会什么了？你乱说什么？你现在又不在工作。我哪有乱说？我现在就是在工作啊，我只是赚我该赚的钱，做我该做的事啊。<笑>怎么每天都这么尴尬？你们忙，我我有事，我先走了，不好意思。东贤，我不会说出去的。李东贤，不会说什么？他不会还是没有听明白吧？没有啊，挺明白的，彻彻底底的明白了。东贤，他不会是误会什么了吧？误会啊！你觉得他误会什么？嗯，就是误会我们会不会是住在一起之类的。我们是住在一起啊。我我不是说这种住在一起，是那种住在一起。你觉得？我们是哪种住在一起啊？嗯，我我先回房间了。我刚刚会不会做的太过火了？你觉得我们是哪种住在一起？上次不是问我为什么要亲你吗？
。喂，爸。尚娟。你怎么这么早打电话过来？早吗？这都已经九点多了吧？双娇，我也在呢。啊，陆婶，你怎么也在？啊，对对对，小鹿小鹿，来来来来，我正帮师叔叠衣服呢，在北京还习惯吗？有没有什么想吃的？我给你寄点过去。对，在外面充电宝随时带着。这样我们就不会失去联系了。哎，随时在线。哎，我说在线我都在啊。哎，少娇，忙不忙？忙不忙？忙忙忙忙忙，当然忙了。我每天忙死了。哎，你好不容易去一趟，别光想着白着工作，有空出去转转。对，出去转转。是啊，今天天气特别好，我一会儿就出去转转。嗯，那个爸，我现在有点事儿，我要工作了，我同事叫我了。双娇，我最近都有空，要不要我去北京看你啊？你，你看，你看还挺忙的。哎呀，不过我闺女应该在北京过得挺好啊，不错。<笑>哎呦呦，厨房还有东西，忘了忘了忘了。哎呦，受冷暖空气对流影响，华北平原大部分地区气温下降，伴有降雨；北京市有暴雨，部分地区还伴有雷电现象，多个县区发布了暴雨及雷电预警。气象局再次提醒大家，一定要做好防护，尽量减少外出。双娇说：“北京天气很好，难道她根本不在北京？”你好，您找谁？请问一下，你们这儿是不是有一个叫释双娇的？释双娇，您稍等，我查一下。您好，你是找双娇吗？找她什么事啊？啊，我听一个朋友推荐说，她保洁服务很好，今天不刚巧经过这儿吗？所以就想约一下。哎，运气不太好，他呀最近刚离职。那您知道他跳槽到哪家公司了吗？他已经换公司了吗？没有听说啊。双娇不在北京，也没回公司，难道？上门打扫也是很高效的。谢谢。哎，你确定不试试了吗？我们公司的清洁机器人具有和双娇同样的服务品质啊。你怎么回来这儿？这就是你说的，人在北京。我爸他也知道了。你爸要是知道了，我还会一个人来吗？那就好。哎，你别进去，那个不是，你今天先回去，我回头再跟你解释。你别被顾总看见了。他在，那刚好。我还想问一下呢，他把你骗到这里来什么意思、啊？对不起，我不应该瞒着你们，但在这儿工作是我自愿的，跟我们顾总没有关系。你来干什么？接双娇回家？顾总，对不起，我来这儿工作没有跟家里人说，你给我一点时间，让我跟陆贤解释一下。对不起，请你回避一下。陆先生，这里是我家，我为什么要回避啊？陆先，你先别生气啊，我骗你们是我不对，但如果我要是告诉我爸我在这儿工作，他肯定不会答应的。既然你知道你爸不同意，干嘛接受这份工作？现在跟我回去吧。我不能走。啊？顾总，他需要我，你能不能答应我？再帮我瞒着我爸一阵。行，我可以答应你，但是我有一个条件，我要留下来。啊？我不同意，你有什么资格留下来？作为你的前心理咨询师，我不太相信你的病情能这么快好转。无论出于对你的健康，还是双娇的安全着想。我都必须要留下来。你是他的心理咨询师，这么巧，你怎么不走？是前心理咨询师，而且我自己的情况我自己最清楚
。如果我真的需要的话，我会找新的咨询师。谢谢，请回吧。如果换新的咨询师，又要重新磨合，你的病情耽误不起了。我已经说过了，我现在没有问题。有没有问题，试一下就知道了。中江，我说你记，一共五道题，答对三道以上算合格。好，可以开始了吗？开始吧。你现在一天洗几次澡？一次。不对吧？我今天就见你洗过两次。双江，扣分。最近有没有由于身体或间接接触引发强迫症？没有。你干嘛？放下！看来是有，扣分。我这不是强迫症，我是嫌弃你。扣分。我提醒一下，你现在已经扣两分了，再扣一分呢，你就不合格了。最近有没有失眠多梦、胸闷气短的症状？思考了这么久，扣分。等一下，凭什么你说扣分就扣分呢？看来你真的急需治疗了。我也这么觉得。你们两个，我现在状况很正常，我已经好很多了。顾总，其实我一直都知道，你每天晚上都会自己偷偷再把房间整理一遍。如果能够治愈的话，哪怕只有百分之一的希望，我们也要把握住啊。如果我真的需要心理咨询师的话。那也不会是他。你为什么这么排斥他？难不成我住进来打扰到你们了？我和世双娇就只是领导和员工的关系，好吗？那我和你只是咨询师和客户的关系，你这就是讳疾忌医，还是你宁愿抱着病情加重的风险，也不敢让我住进来啊？担心。谁怕你啊？不怕就好了，那就让我住进来。住就住啊，那我只给你一个礼拜的时间，你最好用你所谓的专业技术将我尽快医好。嗯现实加速，选择快踹心跳。为了什么，忙碌夜空下了渺小。命运不朽，蝙蝠生活就足不到，梦该如何做到？迷茫，灰暗总是想把谁困在死角，重新面对的勇敢和无解，终归于好，成长就是这。